salve, eh, bentornati eh, alla mia rubrica Pronto Tunisia. Come sempre eh, sapete che la Tunisia è pronta, la console è pronta e anche i cittadini tunisini sono pronti in Italia per accogliere eh, i nostri amici italiani in Tunisia. Oggi eh, un ospite eh, per me eh, molto, molto importante. Perché? Perché io amo la cultura, l'arte. Lei è Anna Poerio, una pittrice e presidente dell'Associazione Culturale Alessandro Poerio. Buonasera. Buonasera, Ciao. come stai? Bene. Tutto bene, bene. Anna. Allora, Anna, eh, eh, sei una pittrice. Sì. Eh, che, che arte? Io mi ispiro al mondo della danza, la danza acrobatica e quindi la, la mia passione è appunto raffigurare corpi di acrobati che danzano a volte nello spazio, a volte in, in paesaggi metafisici. Infatti mh, le figure mie eh, sono sempre libere, non, hanno mai una, diciamo, non, mh, non sono mai rifigurate in uno spazio ben preciso perché hanno quella sensazione, vogliono dare quella sensazione di libertà eh sì. e soprattutto mh, non sono legate né, né allo spazio né al tempo. E, mh, e amo la figura umana in particolar modo perché eh, mi piace raffigurare proprio mh, la plasticità del corpo umano e quindi la cosa più bella appunto è quella raffigurata dalla, mh, dai danzatori. I danzatori mi ispirano tantissimo. Uh, ho notato questa cosa, ho notato che, che eh, è un spirito de, più di, di libertà, sì. è uno, uno spirito, no, non lo so in italiano come diciamo, eh, la parola è più che libertà. Di è, leggerezza, di, sì, 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 questo, sì. Co, questi, questi corpi sì. di donne e di uomini che sono... Liberi di muoversi nello spazio, sì, senza sì. legami, senza, eh, è come se fosse una sorta di evasione dalla realtà e ti trascinano quasi in una dimensione da, di sogno, così dicono i critici. Sì. È bello, è bello perché ora ehm, credo, mi sento io anche, anche credo che i spettatori che sono molto come diciamo, raggiungibili con questo telefonino, con questo Facebook, con questo Whatsapp, non, non possiamo essere tranquilli, sì. eh, non possiamo essere liberi di questa... Certo, certo, siamo un po' tutti sotto controllo, sotto possiamo controllo, dire. Ecco. Sì, sotto controllo <ride> e non possiamo, eh, per una chiamata molto importante, de, de, dobbiamo rispondere, rispondere certo. ma in le tue opere eh, c'è questa libertà, è, è un sogno. Sì. Le, le, le tue opere è, è un sogno per me e credo che per, per tutti quanti che amano la libertà, la libertà anche del mentale, del, sì, la libertà delle esprime, la libertà dello spirito, anche, sì, sì. la libertà dello spirito. Sì. Infatti, ho realizzato, parlando dello spirito, l'esprit, eh, ho realizzato un dipinto, però questa volta ho raffigurato una donna. E mi dispiace non aver portato quest'opera e non avere delle immagini qui da mostrare e ho intitolato questo dipinto il ritratto di una donna però immaginario e che poi mh, è vestita di fiori, insomma di, di foglie e al centro su, nelle mani regge, con le mani regge un giglio bianco oh. eh, che è proprio sul cuore e l'ho intitolata Esprit de Fines eh. per fare un omaggio a, a Pascal, filosofo Pascal che appunto distingueva tra l'esprit de finesse e l'esprit de geometrie. Eh. E quell'esprit de finesse è quel qualcosa che manca un po' oggi, sì. perché siamo più presi dalla razionalità che ci spinge ad affrontare la vita quotidiana, insomma anche a, a realizzare le, tutte le, le cose della vita quotidiana. Sì, e invece certo. l'esprit de finesse è quello che ci porta a ragionare con il cuore mh, e ad, a capire anche delle cose che a volte la mente non ci fa capire. Eh sì, è bella. E quindi questo esprit di finestra è quello che ti sì. dà anche quella libertà di espressione, di pensiero sì. che ti può portare lontano con la mente. Ecco, sì, ecco. <ride> sì, sì. Allora, eh, lei è anche un presidente dell'Associazione Culturale Alessandro Poerio. Sì. 
chi è Alessandro Poero e perché è nata questa associazione? Dunque, Anna? sì, Alessandro Poerio è un, era un patriota e poeta dell'Ottocento, lui è nato nel 1802 a Napoli ed è morto nel 1848 a Venezia. Lui era eh, figlio di una famiglia di patrioti perché Benedetto Croce ha appunto dedicato una, un saggio monografico proprio sulla storia della famiglia Poerio che ha avuto un ruolo mh, molto importante durante le lotte del risorgimentali per la realizzazione dell'Unità dell d'Italia. E, e Alessandro era un poeta e quindi mm -hmm. anche un patriota. E lui era un poeta um, romantico, era amico dei più grandi letterati dell'epoca, era amico di Leopardi, di Goethe, di Tommaseo, e, però durante la sua vita lui non voleva pubblicare le sue opere e per questo motivo uh, le sue opere sono rimaste sconosciute a lungo, a lungo anche se però erano conosciute da, dai suoi più cari amici e lo stesso Leopardi era un estimatore delle sue opere, delle sue poesie lo anche Manzoni, i più grandi poeti della letteratura italiana appunto conoscevano le sue opere perché erano suoi amici e mh, allora io ho fondato questa associazione perché dopo appunto aver letto il libro di Benedetto Croce Una famiglia di patrioti mi sono resa conto dell'importanza non solo del ruolo della famiglia Poerio nel periodo del risorgimento ma anche del valore del, di Alessandro Poerio infatti lo stesso Benedetto Croce dice che nella prima metà dell'Ottocento Alessandro Poerio è uh, uno dei poeti più importanti d'Italia quindi uh, dopo Manzoni e Leopardi Alessandro Poerio è uno dei poeti più importanti d'Italia però purtroppo non si studia insomma come si dovrebbe e perciò ho fondato nel 2001 questa associazione che ha quindi adesso 18 anni 18 di storia anni. Di, insomma abbiamo realizzato degli eventi veramente eh, che hanno avuto l'alto patronato del Presidente della Repubblica due medaglie dal Presidente della Repubblica abbiamo realizzato veramente degli eventi di cui veramente posso essere felice in fondo eh sì certo e come rimuove, rimuoveti? Come mi muovo, come, sì. come, dove svolgiamo le nostre attività. Sì, sì. sì perché ecco, io so ecco. che tu è da sola e non c'è, c'è, ok, c'è il patrocino, ma, sì. ma sempre un patrocino morale. Morale, sempre, patrocino morale, <ride> gli enti mi sono sempre vicino, so, questo è vero, eh, aderiscono alle mie iniziative, anche il Ministero dei Beni Culturali, ecco, eh, infatti non è facile organizzare questi eventi. E, uno degli ultimi che ho organizzato è stato nel 2017 al Maschio Angioino, la, la, abbiamo eh, mis, eh, premiato il professor Dennis Reedy, che è stato per 40 anni il direttore della biblioteca della sezione italiana e greca della British Library di Londra e io l'ho contattato perché lui ha fatto degli studi proprio sul risorgimento italiano uh -huh. e poi lui mh, eh, appunto stando lì alla, nella sezione mh, italiana e greca della British Library ha avuto modo anche di consultare proprio tutta una sezione dedicata al risorgimento italiano perché i patrioti risor del, del risorgimento italiano avevano contatti con gli inglesi e infatti lì c'è stato Mazzini, è stato Garibaldi, sono stati uh -huh. Mm -hmm. e sulle lì a Londra e quindi certo. c'è una grande eh, ci sono tantissimi documenti che riguardano il risorgimento io ho pensato di conferirgli questo premio e quindi l'ultima edizione del premio Poerio è stato proprio mh, conferito a lui questa, con la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le attività che quindi io svolgo si svolgono insomma eh, sempre mh, nelle, nelle sedi istituzionali della città di Napoli la prossima che faremo sarà nella Biblioteca Nazionale di Napoli, questa volta ricorderemo Quando? Alessandro Poerio, il 5 febbraio alle ore 16.30 nella sala La Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli si terrà una conversazione su Alessandro Poerio e la professoressa Emma Giammattei del suo Ursula Ben in casa ehm, terrà appunto una, una conversazione perché questo quest evento rientra a far parte dell'iniziativa dell promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Napoli, di Napoli, sì, sì. Una, uh, Napoli città della conversazione, della conversazione. ecco sì, un'iniziativa sì. bellissima promossa dal comune di Napoli perché eh, si tratta di uh, una serie di eventi eh, che partono, già sono partiti dal 17 gennaio al, fino a 
si, si terranno fino al 17 febbraio e la, il nostro evento quindi rientra a far parte di questa mh, iniziativa appunto come ho detto prima dell'assessorato ma credo che cultura. sarò un ospite d'onore tu sarai nostra ospite d'onore come quando sei venuta a onorarmi della, sua, della tua presenza il giorno mh, che, il 20 ottobre sì. nel complesso monumentale di Santa Maria la Nova c'era anche il sindaco dei Magistris sì. quando abbiamo inaugurato la mia mostra la mia più arte. molto importante Grazie. con il pittore Steve americano sì. Sì. parli un po' di questa sì, mostra, di questa eh, mostra. Eh, mi è piaciuto sì, ti ringrazio eh, sì, questa mostra mh, che abbiamo realizzato il 20, è stata inaugurata con la tua presenza il 20 mh, ottobre. ottobre nel 2018, del 2018 è stata voluta mh, diciamo dalla principessa Elettra Marconi mm -hmm. figlia del grande Marconi sì. chi non conosce <ride> ecco e, e lei ha avuto il piacere di conoscere Steve Lyons a Boston, questo pittore famoso americano, sì, sì. Eh, che però non ha mai esposto in Italia. In Italia. Lui ha esposto in, ehm, in Europa, ha esposto eh, in, in Spagna, in Spagna sì, a prima Madrid, di venire prima qui. di venire da noi, ricordi sì, benissimo, sì, brava, sì. proprio infatti due giorni <ride> prima lui è, ha inaugurato una sua mostra all'Università di Madrid e poi due giorni dopo stava, sì, stava con noi ed è un pittore veramente mh, tra i più quotati eh, a livello mondiale e quindi lui non era mai stato in Italia, la principessa Elettra Marconi lo aveva invitato a venire in Italia e lui aveva chiesto di conoscere un pittore italiano e lei subito ha pensato a me e ci siamo messi in contatto e così io l'ho invitato a venire a Napoli, lui non era mai stato, cioè non conosceva Napoli però sì. dal vivo lui è rimasto entusiasta davvero, poi nel complesso monumentale di sì, Santa Maria Nova questa sì, era felicissimo, sì. veramente felicissimo. Il était heureux. Eh sì, era, era, era veramente, era felicissimo. In francese. Sì, sì, sì. Oui, oui. Oui, oui. <ride> e, um, credo che dopo questa mostra... Um, è andata a Venezia? Sì, a Venezia, sì, ricordi tutto, brava, sì, brava, sì, io amo la cultura, è vero, eh, si la vede, cultura si è, vede, perché il, infatti, qua, è scia, è scambio culturale brava. è molto importante, sì, è vero, è perché, perché sì, il popolo italiano conosce al popolo tunisino, conosce al popolo marocchino, conosce agli altri popoli certo. dell'Africa e conosce, che, Possono, non, non, non avranno paura. Ma no, ma infatti. Non avranno paura. La perché, conoscenza ma non hanno, fa... Sì, hanno, hanno ragione di avere questa paura dell'Africa, delle, delle, della, delle gente che, 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 che vengono certo. dell'Africa, ma sì loro, sì gli italiani, i napolitani, i campani, conoscono a queste gente la cultura certo. eh, che dice la religione, l'islam, ma dopo... Non c'è più questa paura, Infatti. non c'è più ehm, il timore. No? Sì, ecco, sì. sì. E... Invece bisogna far nascere un'amicizia, una collaborazione tra i popoli, sì, questa è la sì, cosa più sì, bella. È molto questo importante. è quello che dovrebbero sapere tutti, sì. non solo gli italiani, ma tutti i popoli, cioè tutte le nazioni. La cosa più bella è la cooperazione sì. e quindi la collaborazione. La collaborazione, la ecco, cooperazione, sì. l'amicizia, certo. ehm, conoscere a, agli altri, ehm, gli altri gli altre culture, culture insomma, sì, altri, altri, aprirsi agli altri. Sì, come, come gli altri pensano. Certo. Certo. Sì, sì, sappiamo come io perché tu è una amica mia e tutti quanti che tutti i miei, miei ospiti sono i miei amici, non sono solo eh, eh, pittrici, eh, medici, commercialisti, avvocati, no, 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 sono, sono miei amici perché? Perché hanno saputo che è la console della Tunisia, come pensi, come pensa, come... Come, come la Tunisia è, è molto è, è vicina a, a Napoli, alla Campania e perché io eh, eh, ho voluto dire a, a Anna, a, a tutti i miei ospiti, a tutti i telespettatori che dobbiamo con, con, come diciamo, conosce, conoscerci. Sì, dobbiamo conoscerci. Sì, non conoscono, non conoscono. Se non ci conosciamo? Sì, c'è questa paura. Certo, c'è timore, questa, insomma. Sì, sì. C'è questa paura dell'immigrazione, dell'immigrante. De, e non va bene così, 
no va bene, il, il, il mondo va a un, a un certo livello che non possiamo vivere insieme. No, questo no, non possiamo vivere, Non possiamo fare il turismo, eh no. perché ogni popolo ha paura dell'altro. No, questo no, assolutamente. E perché? E perché io ho... Mi è piaciuto tanto questo scambio culturale tra l'Italia e l'America. Sì, infatti, con, quel, con Steve sì. Lyons, infatti, perché appunto lui adesso con questa mossa ha avuto modo di conoscere Napoli, di conoscere l'Italia e quindi gli scambi culturali servono proprio a questo ed è importante sì, sì. Mh, realizzare eventi sì. che coinvolgano persone straniere io e, ci tengo tantissimo e questa, quest evento a, a, a Venezia, a Venezia era, era molto infatti, importante sì, anche quello, io l'ho seguito sì, sul Facebook, sì, sul web sì, sì, sì. ti ringrazio eh, sì perché a uh, Venezia infatti torniamo poi al discorso di Alessandro che stavo dicendo, di cui stavo parlando prima no? Alessandro era un patriota, quindi oltre ad essere un uh, poeta, e lui nel 1848 decise di andare a um, combattere a Venezia insieme al generale Pepe e molti volontari napoletani. Ecco, anche qui c'era lo scambio all'epoca quando mm -hmm. l'Italia non era unita. Questo sì. vedi, è un messaggio che può andare, eh, eh, il messaggio che tu hai dato e eh, eh, lo riportiamo indietro nella storia ed è un messaggio sempre valido perché quando l'Italia ancora non era unita i molti volontari di tutte le parti d'Italia si recarono a Venezia perché eh, c'era la dominazione austriaca e si recarono lì per dare il loro contributo mm. per difendere la, 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 la città sì. e infatti Alessandro, Alessandro oh, combatté in battaglia e morì a Venezia nel 1848 e io sono stata quindi a Venezia il, dal 27 ottobre al 3 novembre perché la battaglia di Mestre cadeva proprio nel 20, eh, si combatté appunto nella, il 27 ottobre e Alessandro poi fu ferito alla gamba, gli amputarono la gamba e morì poi a Venezia il 3 novembre ah. quindi abbiamo fatto questa mostra di alcune mie opere eh, ispirate alle poesie di Alessandro Poerio eh, nella torre civica di Mestre e eh, poi questa mostra è stata anche arricchita da un video realizzato dal Centro Studi Storici di Mestre che, ehm, di cui, che insomma, illustrava gli ultimi momenti della vita di Alessandro mh, a Venezia, poi c'erano anche dei pannelli, pannelli storici in cui veniva appunto illustrato, illustrato, illustrato il periodo storico e i momenti della battaglia di Mestre, mm -hmm. quindi è stato un evento storico e, e culturale e artistico insieme. Sì, sì. Anche c'è questa... Eh, ah, ah, non lo so chi mi è eh, eh, inserita e nel... Sì, eh, nell'evento che si farà il 5 febbraio uh -huh. appunto. C'è no, Noi... nell'arte contemporanea... Ah, questa... Sì, ah, tu. io sì, ho avuto sì, adesso... come Petrici. Ah, sì, 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 adesso ho avuto un altro riconoscimento, sì, sì perché dal 15 febbraio sarà in tutte le mh, librerie d'Italia uscirà l'Atlante la, dell'arte contemporanea pubblicato dalla eh, casa editrice di Agostini e ho avuto l'onore di essere stata inserita tra i grandi maestri, e, insomma, <ride> penso di essere più che soddisfatta. Eh, certo, certo. Allora, Anna... Adesso sei napolitana, sono tunisina, e... che è la relazione tra io e te? Sì. E... Questo, ah, ah sì, questo è un piccolo omaggio, <ride> ecco, perché, eh, ed è poi diverso da tutte le opere che io realizzo, sì. perché... Io, allora, allora. io non, non realizzo, realizzo figure umane sì, ed è la prima e unica, prima sì, unica. Sì, quindi sì. possiamo dire che è un'opera unica, unica davvero, sì, davvero. Sì, perché allora io sì. uh, devo dire che eh, quest, questa, questa opera sì. è, uh, è pintata da, uh, sì. da Anna e, e la porta di Sidi Boussaid, la famosa città di Sidi Boussaid, blu e uh, azzurra e bianca. Allora, e chi ha mandato questa foto eh, per mamma? Mio figlio Italo <ride> è stato in Tunisia <ride> e mi ha mandato questa bella foto e quando mi ha mandato questa bella foto mi sono ricordata che anch'io ho visitato, ho avuto il piacere di visitare questa bellissima città tutta azzurra, meravigliosa sì. e allora ho detto sì ma allora io mh, voglio rendere un piccolo omaggio <ride> alla console della Tunisia e quindi ho, con, con il 
cuore, l'ho fatto Grazie. un disegno, diciamo, perché poi veramente è un qualcosa di diverso dai, delle figure danzanti. Sì, che danzo, ecco. sì perché eh, sì. sono molto colpita, diciamo. Sì, ecco, perché, perché è diverso dalle opere sì, che abbiamo visto. io so che la pittrice Anna non fa questo. No, però, infatti, no ma infatti, però dopo ho iniziato a fare disegni, perché eh, fino a mi cimentavo solo sulla, con la tela, pennelli, ho detto vabbè, ma adesso mi cimento anche nei disegni. Sì. E dopo questo qui Iniziamo ho fatto, iniziato anche con i disegni. Sì, ho iniziato anche con i sì. disegni. Allora, ti ringrazio Anna eh, per... Eh, eh, essere venuta sì. eh, sono, sono molto molto fiera eh, di avere, sì, fiera sì, di di avere un ospite così elegante eh, ah. no, assolutamente <ride> anzi tu sei sempre bellissima grazie allora ringrazio i miei telespettatori sono molto Um, fiera di avere questa rubrica e molto fiera che c'è tantissimi che mi seguono allora diciamo eh, ci vediamo in Tunisia ciao